all are welcome in this class you are going to learn about income and expenditure account as you learn a not for profit organization maintains a receipt and payment account income and expenditure account and a balance sheet as their financial statements or final accounts we can see the format of a receipt and payment account receipt and payment account has two sides its debit side is called a receipt side and a credit side is called a payment side a receipt and payment account usually begins with opening balance of cash and bank and ends with closing balance of cash and bank all receipts of cash and bank are returned on the debit side or receipt side similarly all payments of cash and bank are returned on the credit side or payment side another point that must be kept in mind while studying income and expenditure account is the classification of receipts and payments into capital receipts and payments and revenue receipts and payments revenue receipts that is income main items are entrance fee subscription general donation grant sale of newspapers periodicals etc profit on sale of assets or books guest fee etc similarly revenue payments expenditures loss on sale of assets or books expenditure stock items like stationery consumed payment of owner area next capital receipts it includes special subscription life membership fee special donation specific grant legacy book value of sale of assets or books endowment fund special purpose fund and all its related incomes and expenses capital payments purchase of fixed assets purchase of books purchase of government bonds these points must be kept in mind at the time of studying income and expenditure account now we can see what is income and expenditure account as you learned in the previous year a profit seeking organization prepares a trading account profit and loss account and a balance sheet as their financial statements or final accounts for a not for profit organization sambandhichathoda or trading account valapolu mathrame theyaraakkendadayittu not for profit organization trading activities cheyyunnundengil mathrame our trading account theyaraakkendadayittu alla engil trading account theyaraakkenda avashyam illa adutha profit and loss account or not for profit organization profit and loss account theyaraakkenda avashyam illa adinu pagaram or not for profit organization theyaraakkenda account aanu income and expenditure account ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിന് സമാനമായിട്ട് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾ പഠിച്ചല്ലോ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതെന്ന് അതേ രീതിയിലാണ് ഈ വർഷം ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ രണ്ട് സൈഡുകളാണ് ഉള്ളത് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഈസ് കോൾഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻകം സൈഡ് എല്ലാ ഇൻകംസും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും എല്ലാ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സും ഡെബിറ്റ് സൈഡിലുമാണ് കാണിക്കുക ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് വര വരുന്ന സമയത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഒന്ന് എല്ലാ റവന്യൂ ഐറ്റംസും ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിച്ചിരിക്കണം റവന്യൂ ഐറ്റംസ് മാത്രമേ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പാടും ക്യാപിറ്റൽ ഐറ്റംസ് ക്യാപിറ്റൽ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് കംപ്ലീറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത് റവന്യൂ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് കംപ്ലീറ്റ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കും രണ്ട് ഈ വർഷത്തെ ഇൻകവും 
എക്സ്പെൻഡിച്ചറും മാത്രമേ ഈ വർഷത്തെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ അത് ഈ വർഷം കിട്ടിയാലും കിട്ടാൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ കൊടുത്താലും കൊടുക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഈ വർഷത്തെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിച്ചിരിക്കണം ക്യാഷ് ഐറ്റമായി കഴിഞ്ഞാലും നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റമായി കഴിഞ്ഞാലും ഈ വർഷമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻകവും എക്സ്പെൻസസും ആണെങ്കിൽ ഈ വർഷത്തെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും കാണിച്ചിരിക്കാം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ആൻ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഇസ് എ നോമൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ എ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ എസർട്ടേനിങ് സർപ്ലസ് ഓർ ഡെഫിസിറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് എ പർട്ടിക്കുലർ പീരിയഡ് ഒരു ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ നോമൽ അക്കൗണ്ട് നോമൽ അക്കൗണ്ട് മീൻസ് അക്കൗണ്ട്സ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ഇൻകം ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഈസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ഇൻകംസ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് എ നോമൽ അക്കൗണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ എ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് എൻ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഐദർ സർപ്ലസ് ഓർ ഡെഫിസിറ്റ് ഇഫ് ഇൻകം ഈസ് മോർ ദാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സർപ്ലസ് ദി എക്സസ് ഓഫ് ഇൻകം ഓവർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഈസ് കോൾഡ് സർപ്ലസ് Similarly, the excess of expenditure over income is called deficit. Expenditure കുറവും ഇൻകം കൂടുതലും ആണെങ്കിൽ അത് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സർപ്ലസ് ആയിരിക്കും സിമിലർലി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടുതലും ഇൻകം കുറവും ആണെങ്കിൽ ദ റിസൾട്ട് വിൽ ബി ഡെഫിസിറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡെബിറ്റഡ് വിത്ത് ഓൾ എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ലോസസ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റഡ് വിത്ത് ഓൾ ഇൻകംസ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ എല്ലാ എക്സ്പെൻസസും ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഇൻകംസും ഗെയിംസും കാണിക്കേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് ദി എക്സസ് ഓഫ് ഇൻകം ഓവർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഈസ് കോൾഡ് എ സർപ്ലസ് ആൻഡ് എക്സസ് ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓവർ ഇൻകം ഈസ് കോൾഡ് ഡെഫിസിറ്റ് ഇൻകം കൂടുതലും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കുറവാണെങ്കിൽ എത്രമാത്രം കൂടുതൽ ഇൻകം ആണോ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനേക്കാൾ എത്രമാത്രം കൂടുതൽ ഇൻകം കിട്ടിയോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടുതലും ഇൻകം കുറവുകയാണെങ്കിൽ എത്രമാത്രം കൂടുതൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണോ നമുക്കുണ്ടായത് ആ കൂടുതൽ വന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻകത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദി സർപ്ലസ് ഓർ ഡെഫിസിറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് സർപ്ലസ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും ഡെഫിസിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും അത് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടിനോട് ആഡ് ചെയ്യോ ഡിഡക്ട് ചെയ്യോ ചെയ്യും സർപ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യും ഡെഫിസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ലെസ് ചെയ്യും ഡിഡക്ട് ചെയ്യും ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺസ് ഒരു ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് സീക്കിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിന് സമാനമായിട്ട് ഒരു നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ തയ്യാറാക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ നോമൽ അക്കൗണ്ട് Since incomes and expenses only are recorded, it is a nominal account. Incomes and expenses are not recorded. That's why it is not a nominal account. No opening balance. It does not start with an opening balance. Now, the receipt and payment account begins in the cash and your bank and your opening balance. That's why it is not a nominal account. 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 No closing balance. the difference between income and expenses is transferred into capital fund hence there is no closing balance idine closing balance undavilla balance aite kittunnathu that will be transferred into capital fund that will be called surplus or deficit pinne vernana only revenue items are recorded valare sadhikanda oru point aanu income and expenditure account varumbodu നമ്മൾ റവന്യൂ ഐറ്റംസ് മാത്രമേ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ ക്യാപിറ്റൽ ഐറ്റംസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല ഇറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ഓൺലി റവന്യൂ ഐറ്റംസ് ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ പേയ്മെന്റ്സ് ആർ
പിന്നെ എഴുതാണ് മേക്കിംഗ് പ്രൊവിഷൻസ് നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റംസ് കൂടി ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ വരും ഡിപ്രീസിയേഷൻ അല്ലെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ റിപ്പയർ അല്ലെ ബാഡ് ഡെറ്റ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെറ്റ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി ഈ ഇൻകം ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിച്ചിരിക്കാം പ്രൊവിഷൻ ഫോർ റിപ്പയേഴ്സ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ബാഡ് ഡെറ്റ് എക്സെട്ര ആർ മെയ്ഡ് ഇൻ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഇത്രയാണ് അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി അതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദി ഇയർ എൻഡിങ് ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക രണ്ട് സൈഡുകളാണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് സൈഡ് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഇസ് കോൾഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻകം സൈഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ എല്ലാ റവന്യൂ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സും അല്ലെ എക്സ്പെൻസസും ആണ് കാണിക്കേണ്ടത് ഈ വർഷമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് മാത്രം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻകം സൈഡിൽ ഈ വർഷമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട റവന്യൂ റെസീറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പൈസ കിട്ടിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ വർഷമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഇൻകവുമാണ് ഇൻകം സൈഡിൽ കാണിക്കേണ്ടത് ചില എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സും ഇൻകംസും എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് സാലറീസ് ഓണറേറിയം ചാരിറ്റീസ് അപ്കീപ്പ് ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് റെന്റ് റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ടാക്സസ് ടെലിഫോൺ ചാർജസ് റിപ്പയേഴ്സ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് പീരിയോഡിക്കൽസ് ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇൻകം സൈഡിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഐറ്റംസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഡൊണേഷൻസ് ഹോൾ റെന്റ് ലോക്കർ റെന്റ് സെയിൽ ഓഫ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് സെയിൽ ഓഫ് ഗ്രാസ് സെയിൽ ഓഫ് റിഫ്രഷ്മെന്റ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ടോട്ടൽ ചെയ്യാം ബാലൻസ് ചെയ്യാം ഇൻകം സൈഡ് കൂടുതലും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡ് കുറവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സാക് പ്ലസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡ് കൂടുതലും ഇൻകം സൈഡ് കുറവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡെഫിസിറ്റ് റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ടും ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറും തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പഠിച്ചത് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ടായിട്ട് റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടും ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് അത് തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിയൽ അക്കൗണ്ട് റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു റിയൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് അക്കൗണ്ട് മീൻസ് അക്കൗണ്ട്സ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് അസെറ്റ്സ് റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇസ് എ സമ്മറി ഓഫ് ക്യാഷ് ബുക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ റിയൽ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഇസ് എ നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് സെക്കൻഡ് സിമിലാരിറ്റി റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഇസ് എ സമ്മറി ഓഫ് ക്യാഷ് ബുക്ക് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഇസ് ലൈക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് which is prepared by a profit seeking organization nature of items records both capital and revenue items in the case of receipt and payment account receipt and payment account le ella tarathulla capital ayalum revenue items ay kelinjalo ella tarathulla receipt galum payment galum kaani but income and expenditure account it records only revenue items capital items are not recorded not shown in the income and expenditure account next is sides in the case of a receipt and payment account debit side shows receipts and credit side shows payments but in the case of income and expenditure account debit side shows expenses and credit side shows incomes next is opening balance a receipt and payment account usually start with an opening balance but income and expenditure account it does not start with any balance next period records all receipts and payments of current previous and succeeding periods കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ആയാലും ഈ വർഷത്തേതായാലും അടുത്ത വർഷത്തേതായാലും എല്ലാ റെസീപ്റ്റ്സും പേയ്മെന്റ്സും റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിച്ചിരിക്കാം നേരെ മറിച്ച് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ ഇറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ഇൻകംസ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഓഫ് കറണ്ട് ഇയർ ഓൺലി ഈ വർഷമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻകവും എക്സ്പെൻസസും മാത്രമേ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കുകയുള്ളു നെക്സ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് നോ ഫർദർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ആർ റിക്വയർഡ് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട്
In the case of income and expenditure account, adjustments are required. Outstanding expense and agam, prepaid expense and agam, other than income and agam, non-cash items and agam, depreciation and agam, that's okay at this year. Now, closing balance. A receipt and payment account ends with a closing balance, closing balance of cash and bank. And this carried to succeeding year. That is the first time to carry forward. In the case of income and expenditure account, the balance is transferred to capital fund. The balance is called a surplus or deficit. And the surplus or deficit is transferred to capital fund. Next, accompanied by. Not accompanied by a balance sheet. Receipt and payment account is not a balance sheet. But income and expenditure account is not a balance sheet. So, income and expenditure account is accompanied by a balance sheet. These are the comparisons of you know, receipt and payment account and income and expenditure account. Next we can compare income and expenditure account and profit and loss account. Now, income and expenditure account it is prepared by a not for profit organization. Profit and loss account it is prepared by a profit seeking organization or a trading organization. That is the first part of the difference. Type of organization. Prepared by not for profit organization in the case of income and expenditure account and profit and loss account is prepared by a trading concern. Second purpose. Income and expenditure account is prepared to show surplus or deficit. So income and expenditure account shows surplus or deficit and profit and loss account shows net profit or net loss. The net profit in the world is surplus. Net loss in the world is deficit. Deficit is equal. In effect on capital. Surplus always increases capital fund. Whenever there is surplus, it is added to capital fund. Profit earned by, is usually withdrawn by the owners in the case of profit, uh, profit seeking organization. Or profit and loss account is to get profit and the other than the owners withdraw jay the kundu. But not for profit organization summons to them, income and expenditure account look at the surplus and the other than capital fund in order to add a year other members in a distributed chila. Preparation prepared on the basis of receipt and payment account. An income and expenditure account is generally prepared on the basis of receipt and payment account. A profit and loss account is generally prepared on the basis of trial balance. Trial balance in the basis of the profit and loss account. We have to see what the income and expenditure account is going to be received and payment account in the basis of the trial balance. And last one, trading account. In the case of not-for-profit organization, a trading account is prepared occasionally only when there is trading activities. Prepared only when trading activities are carried on. In the case of a profit seeking organization, it is always preceded by a trading account. Profit and loss account value in the Munne, number in the trading account to value in the Munne. There income and expenditure account in the Munne, trading account to value in the Abul Valma Maya Matra Menda. In the number, it is very Padisha, and the Kairing Lana, number the Noka. And the summary. That's meaning of income and expenditure account. That's the features and the format. The comparison of income and expenditure account and receipt and payment account. Similarly, comparison of income and expenditure account and profit and loss account. This is the same thing. Class in Padisha. Add to the preparation of income and expenditure account. Other class in the Okay, Kandu. Ella Vakum, Nani, Namaskar.